President, med denne regjeringen tar ting ofte fryktelig lang tid. Det er nå knappe to måneder igjen av dette skoleåret, og det er altså to skoleår siden den rødgrønne regjeringen la frem stortingsmeldingen Utdanningslinja. Det betyr nå at et nytt kull elever forlater VG2 yrkesvalg uten sikkerhet for å få læreplass. Høsten 2010 ble 2500 ungdommer stående uten læreplass. Det tilbudet de da ofte får er et teoritungt tredje påbyggingsår som leder til studiekompetanse. Det er svært lite motiverende for elever som vil ta fagbrev, og kanskje ikke overraskende er det her vi har det aller største frafallet i videregående opplæring, der ca. 50 prosent av elevene faller fra. Nå står 9000 yrkesfagelever i fare for ikke å få læreplass. For to år etter fremleggelsen av utdanningslinja er fortsatt ikke det som ble pekt på som nøkkeltiltak for å rekruttere læringeplasser på plass. Dette til tross for at regjeringen sier at de vil gi yrkesfagene et løft. Så mitt spørsmål til kunnskapsministeren er da som følger. Hvor blir det av denne samfunnskontrakten mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet? Og hvor blir det av forpliktende måltall for inntak av lærlinger i statlige virksomheter som skal kunne bidra og sikre at yrkesfagelevene som ønsker det får læreplass og får fullført yrkesutdanningen sin? Statsråd Kristin Alvorsen. President, det er en helt annen kraft i arbeidet mot frafall i videregående opplæring nå enn det har vært på mange år. Og det er fordi at jeg har invitert fylkene til å være med på et systematisk samarbeid, og ikke minst fordi vi har tatt veldig godt imot det, fordi mange av fylkene har jobbet med dette selv, litt hver for seg, men uten en systematisk måte å utveksle erfaringer på og sette seg mål. Vi har nå gjennom Ny GIV-prosjektet to underordnet prosjekter. Det ene er overgangsprosjektet og det andre er oppfølgingsprosjektet. Og det tredje er at vi har et eget indikatorsett som gjør at vi skal kunne måle hvordan vi oppnår resultater. Arbeidet med en ny samfunnskontrakt, som er altså en kontrakt mellom partene i arbeidslivet og myndighetene for å skaffe nok lærlingeplasser, er også i gang. Men arbeidsgiversiden har henvendt seg til meg fordi de har ønsket at den utredningen vi har når det gjelder rett til lærlingeplass, og som jeg venter på at skal komme, at den avlyses fordi de frykter en konklusjon på den som de ikke vil akseptere. En sånn framgangsmåte synes ikke jeg er et konstruktivt utgangspunkt for dialog, og det er heller ikke det som er meningen med den utredningen. Vi er i midlertid enige om at vi skal samarbeide om flere lærlingeplasser for neste skoleår, og jeg har nå hatt møter med i hvert fall to tredjedel av fylkene, og mitt inntrykk er at de er langt tidligere i gang enn tidligere med å skaffe lærlingeplasser. Og jeg har også tatt opp samme type problemstilling med KS, fordi mange på helsesosial sier at de mangler kommuner som vil ta imot lærlinger. Så har regjeringen i tillegg bestemt at vi skal sette oss helt klare mål med å øke antall lærlingeplasser i de statlige bedriftene, eller de statlige bedriftene, virksomhetene som vi har direkte ansvar for, med 10 prosent. Aspaker til oppfølging. President, jeg hører at statsråden sier at det er kraft i tiltakene. Det er hjelp i hvert fall ikke de 2500 elevene som ikke fikk lærlingeplass i fjor høst. Og bare for å ta noen eksempler. Finnmark, som er det fylket som sliter med størst frafall, det var altså 38 prosent av elevene som ikke fikk lærlingeplass. I Troms var det 25, i Hedmark var det 30, i Østagda var det 29 prosent av elevene som ikke fikk lærlingeplass. Og her er det altså at frafallet er rekordstort. Jeg hører at statsråden beskriver indikatorer, systemer, men jeg savner fokuset på elever. Og jeg savner også at man setter mer makt bak kravene om at det skal bli flere statlige lærlingeplasser. Og jeg savner også at denne samfunnskontrakten ikke enda er på plass to år etter at stortingsmeldingen kom. Så jeg utfordrer igjen statsråden. Når skal samfunnskontrakten foreligge, og hva slags strakstiltak vil myndighetene sette inn denne høsten? Statsråd Alvorsen. President, jeg regner med at representanten Aspaker mener, som jeg, at det ikke er akseptabelt at enkelte organisasjoner i samfunnet 
presser igjennom politiske beslutninger om å avlyse en utredning som det er et flertall fra Stortinget for at man skal gjøre. Så den har jeg tenkt å gjennomføre. Hvis det er sånn at arbeidsgiverorganisasjonene da ønsker en annen type dialog med oss om lærlingeplasser for neste år, mens dette utredningsarbeidet gjøres ferdig, så vil vi gjerne det, og den dialogen pågår. Det som er avgjørende viktig da, det er at fylkene er tidlig ute, og de er langt tidligere ute i år enn de har vært tidligere når det gjelder å skaffe lærlingplasser. For jeg er helt enig i at de som velger yrkesfag, og som ønsker å gjennomføre den utdanningen med en lærlingeplass, vi må sørge for at de får det. Det er nettopp derfor vi utreder retten til en lærlingeplass også, nettopp for å styrke deres rettigheter. Så vi har et høyt trykk på å arbeide med flere lærlingplasser. Jeg håper å få til en konstruktiv dialog med arbeidsgiversida, som er helt avhengig av folk med fagbrev i fremtiden.